首先来关注东方二零二二演习的最新消息。当地时间周六下午，演习举行，全员全装全要素，实兵实弹合练。中方参演部队陆上、空中力量在谢尔盖耶夫斯基训练场参加合练，海上力量在日本海相关海域参加合练。据解放军报报道，这次合练分为夺占有利地区、实施集火打击、转入进攻三个阶段，旨在锤炼多国参演部队联合战役协同能力。中方联合战役指挥部指挥员表示，中方参演部队与多国部队同台操练，海陆空协同作战，既检验了联合战役指挥员的指挥能力，又检验了实兵部队的联合行动、联合打击、联合保障等能力。外方参演官兵表示，中国军队展现了很高的战术素养和良好的协同能力，特别是敢打硬拼的战斗精神，令人印象深刻。记者从中方导演部获悉，中方参演部队到达预定演习地域后，相继展开现地勘察、联合部队集群指挥部指挥演练，分析研判战场态势，拟制作战计划，组织战役协同等工作。未来几天，中方参演部队将根据演习任务加强针对性、适应性训练，为后续正式实兵实弹演练奠定基础。呃，实际上这些环节叠加起来，它就构成了整个东方二零二二演习的一个核心啊。更主要的是各国军队相互的这个密切的协同，同时是深度的融合。共同来这个参与作战，并且有相同的这种编组，这个也反映出来这一次演习它的一个实战性，以及它要想加强这个各国军队相互协同的这么一个意义。在周六的全员全装全要素实兵实弹合练中，中方空中战术群数架歼十 B 战机与俄方侦察机、轰炸机联合行动。高空对敌重要目标展开精确打击，中方陆上战术群数架直十、直十九等直升机低空对敌实施密集火力打击，中方陆上战术群九九型坦克、零四 A 步兵车等陆上力量在山丘间迅速突破敌阵地前沿。此次演习，我们实践了联合体系支撑下的陆上战术群防守反击作战行动，通过演习。我们对战役指挥、战术行动的兵力编组模式有了新认识，对域外无依托战法打法和保障方式有了新探索，对多军兵种在实域、空域、频域精准协同上有了新尝试，部队在陌生地域、复杂环境下遂行任务和应变能力得到了全面检验和锻炼。中方海上战术群在日本海相关海域与俄方舰船联合展开编队航行、摧毁浮雷等科目演练。另据俄罗斯国防部周六发布的视频，俄太平洋舰队和中国人民解放军海军还进行了炮击演练。根据演习预想，俄太平洋舰队大型登陆舰发现敌方水面舰艇战术群，随后中俄海军对海上目标实施打击。之后，俄太平洋舰队的舰载卡二七武装直升机对海域展开搜索，发现另一艘敌方水面舰艇，并对其进行模拟导弹打击。周六当天，两国海军还开展了联合战术机动以及通讯演练。周五，在日本海相关海域，由南昌舰、盐城舰、东平湖舰组成的中方舰艇编队组织对空实弹射击演练。据编队指挥员介绍。此次演练，我方旨在检验装备性能，促进与外军之间的协同配合，提高舰艇防空反导能力和对空作战训练水平。接下来的几天，海上编队将继续在日本海展开联合机动、对海射击等多个科目演练。实际上，这些年，呃，解放军呃都经常啊，呃，出入境外去参加这个各种形式的这个联合军演。它更主要的目的呢，应该说是加强解放军对于外军的一个了解。呃，包括向外军来进行学习，特别是通过在完全不熟悉的环境下迅速的展开和迅速的适应这个新的环境，能够遂行自己的这个任务。这一点对于提高解放军的全域的作战能力，应该说是有非常大的帮助。另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京周日开启赴远东之行。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示。普京行程包括到勘察加地区与全俄青年环境论坛参与者举行会晤，并将就边疆区社会经济发展问题举行大型会议，之后到弗拉迪沃斯托克参加东方经济论坛等活动。此外，俄方已于早前宣布。
。普京将于下周二视察东方二零二二演习。中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员江毅对深圳卫视记者表示，在当前俄乌冲突的复杂背景下，此次东方二零二二演习很可能是年内俄罗斯最大规模，并且是有外军参与的演习。所以，普京亲临视察虽然是一个常规动作，但仍然传递出多重的信号，尤其是俄方对国防建设的高度重视。俄罗斯也想借机呢传出一个信号，就是现在尽管面临西方的重重的这个围堵和打压，但是俄罗斯仍然能在国际上找到自己的朋友，能仍然能够在防务领域内寻找到合作的伙伴。值得一提的是，印度国防部周四表示。一支印度陆军特遣队已抵达演习地点，将于未来七天进行联合演习，包括联合野战训练、战斗讨论和火力演习。美国媒体报道称，知情人士形容印军此次将是东方2022演习的一个全面参与者，而不仅是观察员。在周二的白宫新闻简报会上，对于有记者询问美国对印度参加俄军演有什么看法，白宫发言人让皮埃尔表示。因为俄乌战事正在进行，美国对任何国家此时与俄联合演习都感到担忧。他接着说：“当然，每个国家都可以自主决定是否参加。”有分析称，印度此次不顾美方关切，公开派兵赴俄参加重要军演，凸显出美国孤立俄罗斯的行动面临不小难题。啊，印度也是这个嗯，美国一直在炮制的这个所谓的印太战略的一个重要的准盟友啊。包括这个美印之间现在的这个军事合作，他们在军售、军纪，呃，两军的互操作性，呃，等等上面，其实也有非常密切的合作了。印度去参加这个俄罗斯主办的这个军演，难道就说印度就就背叛美国了吗？显然也不能这么说。其实应该说，就是美国的这种这个双标的这种态度呢，实际上是一种非常业余的这种评一一种看法。印度作为上合组织成员国，参加东方2022演习本无可厚非，但自俄乌冲突爆发以来，印度不仅没有参加美国发起的制裁俄罗斯行动，而且还向俄罗斯购买了大量的煤炭和石油。美国国务院发言人普赖斯近日在被问到如何看待印度参加俄罗斯主办的军演时表示，美方也意识到有一些国家与俄罗斯等国建立了包括安全关系在内的长期关系。智库机构印度观察家研究基金会研究与外交政策副会长哈什庞特就对美媒表示，印度与俄罗斯的关系以印度自身与俄罗斯的利益为基础，这些利益在很大程度上与国防有关，但也与地区安全有关。根据斯德哥尔摩和平研究所的统计，印度是全球最大的武器进口国之一。在过去十年里，印度从美国购买的武器总价值超过四十亿美元。而从俄罗斯购买的军火总价值则超过二百五十亿美元。从占比来看，在二零一七年到二零二一年间，印度进口的武器装备百分之四十六来自俄罗斯，百分之二十七来自法国，百分之十二来自美国。庞特认为，虽然印度已经在试图减少对俄罗斯的依赖，但短期内无法摆脱这样的依赖。因此，印度将会继续与俄罗斯保持接触。但另一方面，印度此次仅派出一支七十五人的小型军事分队参加军演，包括库尔喀军队以及来自海军和空军的代表，但并没有相应的海空军装备。而且，就在演习开始前四十八小时，印度宣布不参加军演的海上部分。此举被认为是顾及到日本的感受，因为演习的海上部分位于俄日争议的南千岛群岛附近。而印日两国计划于下周四举行第二次外长和防长二加二会谈。印度空军目前也正在澳大利亚参加由美日等国参演的七黑二零二二多国联演。未来，印度军队还将与美军展开多场演习。美国智库威尔逊中心亚洲事务副主任兼南亚项目高级助理迈克尔·库格曼就认为。印度在与美国以及其他西方国家关系密切的同时，继续与俄罗斯军演，展示了印度极为珍视的自主和独立的外交政策原则，并不会影响美国与印度的关系。方位的下注啊，或者说全方位的这个外交，这是这些年印度的对外政策的一个基本特点。更主要的呢，就是想要利用这个大国之间的竞争，来为印度
呃，寻找到一个所谓更有利的空间，在大国之间的竞争中间去寻找到最合适印度的一个位置，来借机提升所谓印度的这个国际地位和国际影响力。全国人大常委会委员长栗战书下周将出访俄蒙尼韩四国，并将在俄出席东方经济论坛。今天，俄总统普京也已开启远东行程。那么，管先生，您对此有何前瞻呢？好的，主持人。那么，据新华社的电稿，栗战书这一次啊四国访问行程前后长达十一天，可谓是备受瞩目。今天呢，香港《南华早报》的即时报道就特别强调，这是新冠疫情爆发几年来中国最高级别的领导人首次应邀外访。当然了，栗战书这一次外访的最大看点，无疑是参与东方经济论坛的中方表态与对外发声。那么，东方经济论坛呢，是建立和加强俄罗斯与全球投资界联系的一个重要国际平台。实际上呢，这也是自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯举行的又一场国际多边会议。两个多月前，在圣彼得堡国际经济论坛，俄罗斯总统普京曾经做主旨发言，提出俄经济发展的六项主要原则。面对美西方发起的极限施压，普京就强调，俄罗斯永远不会走闭关自守、封封闭经济的道路。他也猛烈抨击西方对俄打响经济闪电战，对俄罗斯实施制裁的速度和力度都堪称是史无前例。但是呢，普京断言经济闪电战绝不会成功。那么，在俄乌冲突打响半年多之际，在普京刚刚签署法令，推动俄军大幅增兵之后，那么俄总统将会如何表态喊话？这无疑是外界的一个极大的关注。我注意到，普京对俄乌冲突的最新的公开发声。是在三天前，他周四在开学第一课的重要讲话环节中，向全俄中小学生详解对乌军事行动的目标。普京就声称，俄对乌军事行动旨在挫败乌克兰政府在二零一四年广场政变后发动的对本国公民的战争，同时阻止在乌克兰境内形成反俄区域。普京就强调，我们的目标、我们的使命、我们的战士。以及顿巴斯军事武装的使命，都是终结这场战争，保护人民，当然也要保卫俄罗斯。在东方经济论坛的主会场，普京在主旨发言中，会不会谈及俄乌冲突，又将会如何来表态？外界是拭目以待。俄乌斗气也已进入到关键阶段。欧洲能源事务专员周六甚至在印尼 G20 能源部长会议期间喊话中印两国参加对俄油气的价格限制。那么您对此怎么看呢？这也是本届东方论坛的又一看点。事实上，近来俄罗斯与美西方能源战、外交战都有极化升级的势头。外长拉夫罗夫率领的俄罗斯代表团月底要参加联大会议，但是呢，赴美签证申请就是被美国驻俄罗斯大使馆卡着不放，以致俄罗斯驻联合国的代表特特别要向秘书长古特雷斯来致信，欲请干预。俄罗斯与欧洲的油气大战也已经进入到了白热化的阶段。昨天，俄燃气公司宣布对北溪天然气管道停止供气。实际上呢，俄方中断前的这个输气量只有正常状态下的两成的水平。而西方七国组织也在周五宣布要对俄罗斯油气外输实施所谓的价格封顶。那么，这所谓封顶价，它的由来是尽管美西方对俄罗斯实施全方位的极限制裁，但是呢，预期中的俄罗斯经济崩溃并没有到来。俄罗斯股市、汇市在经历初期的震荡之后，都出现了强劲的反弹。而今年的贸易经常账上，甚至还出现了折合超过两千多亿美元的盈余。那么，欧盟能源事务专员卡德里西蒙森，他昨天在巴厘岛 G20 能源部长的会场之外，回应 CNBC 记者的提问时啊，就特别点名中印两国希望能够跟进实施所谓的价格限制，正是出于这样的一个背景。目前呢，还没有消息确认印方是不是会有高层代表出席东方经济论坛。但是呢，可以预料，中印作为大国，在能源贸易上，必然会基于自身的战略利益考量，必然会做出独立的决策。还是那句话，美西方并不代表全世界，美西方的意志与决策也不能强加，给乃至是胁迫全世界。实际上呢，全球范围内。至今没有追随美西方对俄罗斯实施制裁禁运的国家超过一百个。美西方，尤其是美国，对印度在俄乌冲突后继续大买俄罗斯油气也是相当恼火的。但是啊，印方的底气很足。印外长苏杰生就曾经在出访期间理直气壮地为印俄油气贸易来辩护。
，印度人均 GDP 只有两千多美元，印方基于价格敏感性大买俄方油气，这是很自然的。印度顶住美方压力，坚持独立决策，还有眼前的一个例证。尽管白宫发言人表达严重关切，甚至呢在背后小动作不断，但是呢，印方还是如期参加了东方二零二二大规模军演。嗯，普京将在六日现场视察东方二零二二演习，您觉得这又意味着什么呢？普京来到东方二零二二的演习现场视察，这是在演习落幕的前一天预演了军演的这个高潮时刻。同样呢，这也意味着演习规制的一个显著再升级。那么这次演习是由俄军总参谋长格拉西莫夫担任总指挥，包括上合组织成员国、吉安组织成员国等等，涉及欧亚非、拉美四大洲十四个国家的武装部队部队呢参与，本身就是信号意义强烈。我此前呢在节目中也曾经分析，俄方希望借助这次军演来释放三重信号：首先，所谓俄军的兵力吃紧的这个压力根本是不存在的；其次，俄方在西线。持续战略承压之际，将会着力推进东向战略。第三，尽管面临着美西方的极限制裁，俄罗斯有实力也有能力来打破国际封锁。那么，持续到下周的东方军演以及接踵上演的东方经济论坛，都将会强化这三重信号。我同样认为，军演背后的大国博弈与战略考量也很值得各方来探究。那么，这一次中方首次派出海陆空三军齐上阵。相信解放军的参演官兵一定会交出完美答卷，如期完成此前国防部发言人官宣的三大军演目标，包括深化参演国军队的友好合作、提升战略协作水平、增强应对安全威胁的能力等等。当然了，中国以强大的阵容来参加俄方大规模的军演，包括接下来上演的东方经济论坛，中方都给予了东道国最大力度的支持。那么，这也正是王毅。在会见行将离任的俄驻华大使杰尼索夫时，所强调的，中俄作为两个大国，肩并肩加强合作，背靠背相互支持。我注意到杰尼索夫他作为行将离任的驻华大使，可以说在中国收获了最高规格的离任礼遇。那么就在周三，栗战书也曾特别会见杰尼索夫，赞扬中俄新时新时代的战略伙伴关系内涵丰富，两国关系具有特殊价值。我认为杰里索夫大使的离任礼遇，正是这样一种丰富内涵与特殊价值的生动诠释。美国国家航空航天局再次宣布推迟新一代登月火箭太空发射系统的发射，这已是一周内第二次取消登月发射计划。距离一九七二年最后一次登月已经五十年，美国再次登月的计划为何频频出岔子？来看报道。继首次发射推迟后，登月火箭的第二次发射原定于美国东部时间周六下午两点十七分进行，由太空发射系统搭载猎户座飞船，从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，执行阿尔忒弥斯一号无人绕月飞行测试任务。然而，发射前大约三小时，技术人员向火箭注入燃料时发现泄漏问题，并难以修复。在随后举行的简报会上。美国国家航空航天局管理团队表示，这次的液氢泄漏问题比上次还要严重。考虑到发射窗口问题，最快要等到本月十九日至三十日，甚至十月才有机会再度试射升空。Uh, we understood the hydrogen leaks that we had on on Monday. Those are different than the leak that we had today. Um, in, in terms of scale, one was in the, the same place, but today was a different signature. 实际上，氢燃料泄漏问题长期困扰这次发射任务。更令人头疼的是，泄漏位置几乎相同，但始终无法解决。美联社介绍，今年四月一日曾进行过一次模拟倒计时的关键测试，但氢燃料泄漏打断了这次彩排。美国国家航空航天局在进行了大规模的维修工作之后，于六月份进行二次测试。但仍然出现了氢燃料泄漏的情况。到了八月二十九日发射当天凌晨，发现问题更多了。除了氢燃料泄漏，还出现火箭引擎排气问题。在两次暂停燃料加注仍未解决问题后，技术团队不得不宣布延期发射，令到现场附近观看发射的大批民众失望不已。据悉，美国副总统哈里斯当时已经在航天中心等候发表祝贺发射成功的演讲，不过他没有等到这个机会。
美国国家航空航天局官员表示，今年以来天气异常，发射场多次遭遇雷击事件，这也让技术团队疲于应付。例如，火箭发射台在四月初就遭遇四次雷击，其中第四次击中了防雷系统一号塔，威力较大。八月二十七日，发射台周围再次遭遇五次雷击。美国这方面本来是经验很丰富的，但是经历了中间几十年载人火箭的中断。美国现在想重新捡起来当年土星五的这些技术呢，应该说还是有一定的波折的。事实上，主要表明表现在这个加工和工艺问题上，呃，严格的说不算是严重的事故，应该还是可以排除的。美国政府二零一九年宣布了名为阿尔忒弥斯的新登月任务，计划在二零二八年在月球表面建立永久基地。至于为何着急重启登月计划，法国《费加罗报》发表社评指出，美国政府无疑是想以此向全球宣示，美国仍然处在竞争状态当中，而竞争的领域是高科技，竞争的对象是中国。美国有线电视新闻网近日的报道称，阿尔忒弥斯一号可以帮助美国国家航空航天局在与中国的探月竞赛中获得早期领先优势。事实上，不少美国舆论将美国的登月计划进行政治化解读。例如，乔治华盛顿大学空间政策研究所所长斯科特·佩斯就声称：“我们送入太空的不仅是机器或宇航员，还有我们的价值观。”对此，中国航天技术专家黄志成指出：“近些年来，美国陷入一种困境，包括美国国家航空航天局等一些美国最负盛名的机构。”不再由具有战略眼光的专业人士担任负责人，而是由一些充满意识形态色彩的美国政客主管，因此屡屡爆出有违科学原则的言论，这也是美国科研机构专业性逐步丧失的标志。黄志成表示，这几届美国总统都将中国视为美国载人航天工程的假想敌，但实际上，中国历来主张和平利用外空，积极倡导在外空领域推动构建人类命运共同体。因为中国人一旦登上了月球，很可能会在月球上稳步地开展后续的长期科学考察工作。这样一来，在月球的科考问题上，中国可能就会成为一个呃领先国家，甚至可能会成为国际合作框架的核心国家。那这是美国呃目前他以中国为对手的思维所不能容忍的。值得注意的是，美国新登月计划并不是由美国国家航空航天局独立完成，而是一个联合任务。还有欧洲航天局、日本宇宙航空研究开发机构、加拿大、澳大利亚和英国航天局也参与其中。目前，全球范围内正掀起一股探月热潮。二零二一年，俄罗斯宣布自己的载人登月项目由多枚安加拉 A 五大型火箭联合执行。印度空间研究组织也宣布将在明年发射“月船三号”探测器，同时加速培训本国航天员，实现独立将航天员送入太空的能力。中国探月工程也在稳步推进。二零一九年一月三日，嫦娥四号探测器实现首次月球背面软着陆，在月球采样并成功返回，轰动全球。目前，中国探月四期工程正式启动，十年内将登月三次。计划在二零三零年之前完成。今年三月，中国与俄罗斯签署了国际月球科研站的合作项目协议，中俄两国首先会展开探月活动，并在月球表面及月球轨道上建造月球空间站，最终使该科研站能全面投入运转。航天呢，被认为是能给一个国家带来远期发展空间的非常重要的事业。在航天技术上取得进展，那么它的相关技术可以改善你的国际民生，改善你国民经济的发展，改善改善你这个国家总体的经济产业的格局。所以，很多国家只要有能力的，都越来越重视航天。历时超一个半月的角逐，当地时间周六，英国保守党党首选举最终轮投票结束，结果将在周一揭晓。外交大臣特拉斯被英国各博彩公司视为下任首相的大热门。始终把自己包装成“铁娘子”第二的特拉斯能否最终败相？无论谁当最终当选，能否带领英国摆脱当前的困境？英国的对欧对华政策又将如何走？来看报道。七月七日，约翰逊宣布辞职。其后，英国保守党开启党首选举。按照英国法律，约二十万保守党员选出来的党首将成为英国首相。截至周六，一共进行了六轮投票。在最终轮投票中，由印度裔的前财长大臣苏纳克和外交大臣特拉斯对决。虽然结果要周一才揭晓。
，但英国广播公司报道称，特拉斯的民调已经遥遥领先苏纳克近三十个百分点，可以说是已经半条腿踏进了唐宁街十号。英国博彩网站 o u t c h e c k e r 统计的数据也显示，特拉斯的预测胜率已达到惊人的百分之九十五。实际上，在前五轮投票中，苏纳克一直领先，但在最后关头却被保守党员们抛弃。有分析指出，苏纳克在舆论战中落败，他被认为是导致约翰逊辞职的叛徒，而特拉斯则一直对约翰逊表达忠心。而约翰逊虽然已经辞职，但在党内的影响力仍不可小觑。因为呢，这个特拉斯呢，在任上啊，他有两个重要的职位，一个是国际贸易大臣，一个是外交大臣。这个俄乌冲突的呃这个到来呢，也给特拉斯得分不少，因为他是外交大臣，他而且是对俄罗斯很这这个强硬啊，所以这个呃一个是谴责俄罗斯，另外一个呢这个推动西方国家对这个俄罗斯进行这个制裁，所以我觉得这些因素可能都是使他啊、呃、这个能够领先的原因吧。如果特拉斯当选，她将成为继撒切尔夫人特蕾莎梅之后，英国历史上第三位女性首相。值得注意的是，今年四十六岁的特拉斯在选战中将自己标榜为“铁娘子撒切尔夫人”的追随者。他还对媒体表示，他在八岁时就在学校的演出中扮演撒切尔夫人。撒切尔当时的英国面临经济萎缩、通胀高企、企业运营困难的困境。而他以铁腕手段处理多项问题，甚至还打了一场马岛战争。他强势的执政风格被称为“撒切尔主义”，在英国政坛有不少拥趸。不过，特拉斯从政以来被批评一直在进行左摇右摆的政治投机行为，舆论对其表示成为“铁娘子第二”不以为然。特拉斯最受诟病的是他对脱欧的态度。2016年脱欧公投之前，他投书小报《太阳报》，力陈脱欧的三重悲剧。但脱欧派胜出公投之后，特拉斯则摇身一变，成为了脱欧旗手，甚至比一以贯之的脱欧派人物更为热切。而在前首相特蕾莎梅2019年辞职后，特拉斯就成了第一批站出来支持当时脱欧派的领军人物约翰逊。对于特拉斯的善变，有媒体暗讽称，他的每一个新的政治理念都往往刚好符合他仕途所需。呃，特拉斯呢，他可能啊，在党内需要。啊，要要赢得大家的支持的话，一方面就是要团结保守党内啊，另外一方面可能还是要在经济方面要做出一些，呃，也也有所建树啊，否则的话，我估计一方面党内的对他支持也不会维持很长时间。实际上，想成为撒切尔夫人第二的特拉斯，其所面临的经济问题比起撒切尔夫人当时所面临的有过之而无不及。英媒认为，保守党周一公布新首相的当天，以及新首相上班第一天，就要面对政府部门职员罢工的问题，因为政府没有采取任何措施来缓解生活成本危机。英国天空新闻台与易普索八月下旬进行的民调显示，过去三个月，英国有三分之一的家庭支付电费时感到困难，有百分之二十九受访者需动用存款，百分之十四需借钱还电费。英国智库决议基金会九月一号发布的一份研究报告显示，如果英国政府不采取必要应对措施，英国家庭的平均收入将继续下降，到明年年中，实际收入会降至二零零三年的水平。英国的贫困人口总数也将在目前基础上再增加三百万人。面对经济困境，竞选中特拉斯表示，若能当选。则将在政府紧急预算中削减数十亿英镑的税收，以降低英国民众的生活成本。但税务改革牵涉利益太大，当年撒切尔夫人就是税制改革不当，失去了民心，最后不得不黯然下台。然而，留给英国下任首相的时间似乎不多了。英国商会周四发布的报告就预警，英国经济将于年底前陷入衰退。通胀率将飙升至百分之十四，经济疲软或将持续至二零二四年。啊，他是要减税啊，但是减税的同时，他要提出来，他为了迎合选民，他要提出来是要这个不削减公共开支，这其实是相互矛盾的。实际上，没有好的办法啊，让英国经济能够迅速的啊起死回生。新首相上台后，英国将采取怎样的外交政策也备受关注。智库机构欧洲政策中心上周一评论称，在如何以更具建设性的新方式来处理英国与欧盟关系方面，特拉斯与苏纳克都没有提出任何有意义的战略。
。而为了表现对欧强硬，特拉斯还不惜破坏近邻关系。8月25日，特拉斯在被问及法国总统马克龙是朋友还是敌人的提问时，就声称还没有定论。这番让英法关系充满不确定性的言论引发轩然大波。当时正在出访非洲的马克龙回应称，英国始终都是法国的盟友，但英国的领导人却经常在哗众取宠之中犯一些小错误。特拉斯也好，苏纳克也好，不管谁上台，可能还要坚持这种强硬的做法。所以，呃，对欧政策目前看难以取得突破，也就是还要维持这种紧张的局面。值得注意的是，特拉斯和苏纳克都主张对中国保持强硬。特拉斯作为英国外交大臣，却一直妄称要警惕中国的所谓经济胁迫，声称要加强与七国集团和其他盟友的合作，以对抗“一带一路”倡议。在竞选的电视辩论中，特拉斯还声称，如果当选，他会采取行动打击中国企业，并主张英国不要在战略上依赖中国。苏纳克则重复北约论调，称中国是英国最大的长期威胁。观察指出，由于英国在约翰逊时代就已经开始采取不太友好的对华政策，所以新任首相候选人的对华政策也不会有太大的改变。两国在某些领域的竞争还有可能加剧，尤其是安全领域。八月底，特拉斯曾声称正在推动重启英国外交政策综合评估。并称，如其当选英国首相，可能将正式给中国贴上所谓威胁的标签。对此，中国外交部发言人赵立坚八月二十九日在例行记者会上表示，奉劝英国个别政客动辄拿中国说事，鼓噪所谓中国威胁论，这是不负责任的言论，也解决不了英国自身的问题。整个可能大的环境，脱欧以后，它的外交政策和美国，呃，靠拢的也很近啊，这可能也是今后中英关系中。面临的一个大的挑战。值得一提的是，国际货币基金组织一项最新的统计数据也提醒英国下任首相以发展经济为优先事项，而不是在外交政策上动辄树敌。统计显示，曾经作为英国殖民地的印度，在今年第一季度，印度 GDP 达到八千五百四十七亿美元，而英国同期仅为八千一百六十亿美元。印度目前已经超越英国，成为全球第五大经济体。至二零二七年，印度的经济体量将比英国高出百分之二十。英国的增长呢，所陷入了一个停滞的状态啊。今年大概能能达到一个百分之三啊，或者百分之二。明年增长率就非常低啊，估计零点几啊，零有人说零点三。后年呢，大概是百分之一啊，就是英国的经济增长啊，如此疲软。啊，再加上这个印度的这个经济快速的发展啊，所以印度，呃，赶超啊，超过了英国也是。啊，必然的。有出口民调显示，现任英国外交大臣的利兹·特拉斯有望胜选，成为首相约翰逊的接班人。那么，您怎么看特拉斯的脱颖而出呢？实际上，英国保守党采取的多轮投票制是一种保持党内团结的保护机制。当约翰逊东窗事发、众叛亲离的时候啊，保守党内一度有不少诸侯觉得自己可以试一试，于是，在起跑线上有着琳琅满目的多位参选者。在头几轮投票中，辞职逼宫的财政大臣苏纳克凝聚起了一股革故鼎新的共识，连战连捷。然而，随着比赛的时间拉长，这股锐意的动能被党内对约翰逊的怀念之情逐渐消化了。而在前几轮投票中，落败出局的参选人也渐渐将自身的政治力量赋能在特拉斯的身上。这场终局之战就成了英国保守党忠诚与背叛的二元叙事。以团结为重的共识，最终让特拉斯获得了优势支持。被党内视为 “black sheep” 啊，所谓害群之马的苏纳克，就如自行车赛中的领旗者，顶着强风，渐渐体力不支。不出意外的话，特拉斯即将成为英国的又一位女首相。只是我要提醒一点，在英国的政治制度下，这也许只是保守党自己的胜利。毕竟这是由十六万保守党成员共同决定的结果，你很难说这代表了英国的整体民意。党外民调确实辛辣许多，有结果显示，仅有百分之十二的受访英国人看好特拉斯成为一名优秀的首相。有高达百分之五十二的受访者认为他会干得很糟糕。我想，英国保守党人理应明白这个道理。
。也正因为如此，他们此刻更需要一位能够凝聚起党内广泛共识的忠诚追随者，一个最大公约数，而不是一个印度面孔、锋芒毕露的八零后。你瞧，保守党是不是真就挺保守的呢？嗯。与此同时，国际货币基金组织做出预测，印度的 GDP 将在今年首度超越英国，跃升为全球第五大经济体，英国即将跌出世界前五。那么，您觉得这将会为下一任英国首相的执政带来怎样的挑战呢 ？Winter is coming， 各种意义上的冬天就要来了。经济寒冬，缺乏天然气供暖的寒冬，与欧洲、俄罗斯关系紧张的寒冬，疫情重压之下的寒冬。英国的日子确实不好过。经过数据修正，英国经济正在衰退。四十年一遇的高通胀，英国的权贵阶层期待撒切主义的复辟。有意思的是，特拉斯与苏纳克都将自己称为撒切尔的拥趸。在今年七月的一场电视辩论中，主持人问及谁是英国保守党有史以来最好的领导人呢？两位候选人不约而同脱口而出。Margaret Thatcher， 仿佛两人都已经为眼前的这位深受智障困扰的英国病人开好了药方，是时候重新拥抱撒切尔主义了。然而，英国民众似乎看到了更有意思的细节，那就是特拉斯试图在形象与做派上向撒切尔夫人靠拢，而苏纳克更多的关注撒切尔夫人的经济政策的逻辑。两位撒切尔夫人的信徒正在用不同的方式表达自己的虔诚。看似同样是经济智障，但如今英国面临的问题恐怕要比里根、撒切尔执政时期复杂许多。而且不要忘了，英国的工人阶级、广广大的呃穷苦人民讨厌撒切尔夫人。这位铁娘子当年给英国经济开出的药方是建立在缩减福利保障、优先给富人减税之上的。而在面对声势浩大的工会群体罢工时，撒切尔夫人将她的谈判工具箱用到了极致。然而，眼下的局面，原教旨的新自由主义真的还有疗效吗？正如我刚刚谈到的，假设特拉斯胜选，这也只是英国保守党关起门来的胜利。他的经济政策、外交政策恐怕很难为英国底层民众带来什么信息增量。这让我想起啊，今年二月他访问莫斯科时，俄罗斯外长拉夫罗夫在与他会谈时，一度露出了耐人寻味的微笑。是的，在这位老辣的外交官面前，特拉斯还是有些稚嫩。然而，一个不争的事实是，后约翰逊时代的英国即将要落在他的肩上。希望他那邯郸学步般的白色领花衬衣穿搭，能给予他铁娘子般的坚毅与勇气。对于美方对华加征关税，中方曾多次强调，取消全部对华加征关税有利于中美，有利于世界。不过，美国拜登政府在释放多次矛盾信号之后，还是决定维持对华加征关税。还有报道称，拜登政府将继续限制美国资金投资中国科技企业。二零一八年，美国前总统特朗普曾分两轮对超过三千亿美元中国输美商品加征关税。有效期为四年，有关安排原本在今年的七月六日和八月二十三日到期。美国贸易代表处自五月起检讨相关措施，并征询业界意见。周五，美国贸易代表处发表声明称，收到超过数百家企业要求延长对华关税，所以相关措施不会终止，但会启动审查程序，进一步进行检视，预计可能需要几个月。期间关税继续有效。声明还说，拜登政府可能做出改变，最终决定需衡量这类行动对美国经济，包括消费者所造成的影响。虽然美国贸易代表处打着“美国制造商企业反对”的旗号，继续延长对华关税，但绝口不提要求取消加征关税的声音。此前，美中贸易全国委员会就曾代表二百六十多家在华经营的美国企业，呼吁全面取消对华加征关税。它是有一点点技术的层层面，有点耍了一点小心眼。你看，是我的国内厂商要求继续加征，而不是我美国政府。但这些厂商实际上占的并不是。大多数，而是少数。我们经常说是沉默的少数，这次可能是沉默的多数。这个声音被政治界给压倒了。这释放的信号就是，中美经贸关系并没有得到任何的改善，反而是雪上加霜。那从这个角度来看，美方将这个经贸问题已经完全的政治化。
。由于国内通胀压力持续增大，拜登政府此前一直在考虑是否应局部取消前任政府所实施的对华关税，但迟迟未能做出决定。过去几个月来，美方反反复复就关税问题释放矛盾信号，一会儿说考虑部分取消对华加征关税，一会儿又说保留关税作为对华博弈的杠杆。美媒曾披露，这背后的原因是白宫内部就是否取消对华加征关税一事无法达成一致，一度吵得不可开交。其中，美国贸易代表戴奇就是坚定的保税派，美国财政部长耶伦则被认为是取消派。他在六月十九日曾表态称，特朗普时期一些对华关税没有战略意义，反而提高了美国人的成本。中美贸易额近年屡创新高。海关总署数据显示，今年前七个月，中国对美国出口二点二五万亿元，增长百分之十五点一；对美贸易顺差一点五七万亿元，扩大百分之二十一点七。去年，穆迪投资者服务公司有个测算，美国政府加征的关税，其中差不多有百分之九十三是由美国进口商和消费者买单，只有百分之七左右由中国承担。中国社会科学院美国问题研究所助理研究员杨水清对深圳卫视表示，随着十一月八日美国中期选举的临近，拜登决策的选举考量也越来越大。在美国内部，为什么一会儿释放出来我要取消了，一会儿又说我不取消？实际上，他们也是在试探这个市场，市场会对他们做出的这个风声做何回应。同时呢，在美国的内部，对华的强硬已经成为政治正确。拜登也在考虑，如果对华的这个三零二关税进行豁免或者取消，会不会影响他的这个选票？所以，这个问题已经不仅是一个经济问题，更多的是一个政治的考量。除了继续对华加征关税，彭博社引述消息称，拜登政府考虑采取措施，限制美国资金投资中国科技企业，可能在数月内签署相关行政命令。正在讨论的方案包括建立一套系统，让政府有权直接组织投资。白宫也正和国会讨论立法，要求美国企业事前披露在中国某些行业的可能投资。所讨论的选项包括建立一个机制，让政府有权直接阻挠投资。值得注意的是，前不久拜登签署的《2022年降低通胀法》已经规定，禁止获得美国政府补贴的半导体厂商在中国扩大投资。而拜登新酝酿的行政令则将黑手伸向了更多领域。中美科技博弈的另一个焦点是顶级计算芯片。新加坡联合早报称，到目前为止，美国并未全面切断对中国企业的半导体供应，而只是针对所谓对美国国家安全构成威胁的个别公司，如华为和中芯国际这两家中国企业都否认美国的指责。美国最近采取的措施显示，拜登政府倾向于采取更强硬的立场，要全面禁止中国获取科技。美方日前禁止英伟达和 AMD 两家美国公司向中国出口顶级计算芯片，试图进一步封锁中国的超算和人工智能领域的发展。然而，美国企业首先遭受重击，英伟达股价连续暴跌，随后紧急澄清，限制出售不等同于断供。从中国市场规模来看，英伟达遭受的打击不小。据英伟达自己估算，二零二二年第三季度，他们在中国的潜在销售额会减少四亿美元，而此前的预估收入为五十九亿美元。而美国的出口禁令对中国企业来说，也可能是国产替代的机会，能够推动原本上下游之间互动不足的国内芯片产业链进一步发展。中国外交部此前曾多次表明，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展。美方搞限制脱钩，只会损人害己。美国对华的最开始的这个政策，我们把它称为叫“小院高墙”，也就是说，我在这么一栋墙里面，哪些是我要重点保护的领域，那就是高科技。所以，美国对中国的这个，就是不管是打压还是防范，肯定侧重在高科技领域。它是在逐步的完善，就是怎么样去压制你在高科技领域以及在一些。新兴的领域的发展。美国欧亚评论网站发表文章，题为《遏制中国可能引发全球萧条》。文章认为，拜登政府为追求美国的单极霸权，正给中国、西方、新兴亚洲和全球南方的未来经济稳定带来风险。文章指出，在二十一世纪，勉强维持美国的霸主地位，已得不到基本面支持。这种做法可能将世界经济推入滞胀的衰退，甚至导致严重的全球萧条。眼看美国中期选举越来越近，民主共和两党之间越发剑拔弩张。拜登周四发表演讲，猛烈抨击特朗普及其支持者，称他们代表的极端主义正在攻击美国民主的根基。但这种表态引发许多美国人不满
，称拜登是美国的首席分裂者。拜登在第二天不得不紧急找补，称不认为特朗普的支持者都对国家构成威胁。特朗普也毫不示弱，发起回击。他周六在一场活动上指责拜登是国家的敌人。周六。特朗普在宾夕法尼亚州的威尔克斯巴雷举行中期选举季的首次集会，这也是美国联邦调查局突袭他私人住所海湖庄园后的首场公开活动。As you know, this week, Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania, to give the most vicious, hateful, and divisive speech ever delivered by an American president. Vilifying 75 million citizens plus another probably 75 to 150, if we want to be accurate about it, as threats to democracy and as enemies of the state. You're all enemies of the state. 惹恼特朗普的讲话是拜登两天前在宾夕法尼亚州费城独立厅发布的。Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. MAGA forces are determined to take this country backwards, backwards to an America where there is no right to choose. MAGA is t r u m p s e l o g a n "Make America Great Again" slogan. Trump's e s p e e c h a t t e m p t e d to divide the country into parts that are for Trump and those that are not. This sparked a strong anti-Trump reaction. Trump first said to the media that he was either fired or was being held up. Some American news outlets also noted that Biden's speech was not in line with his official statement. It violated the statement that he made that he was going to break the United States apart. Some American news outlets also noted that Biden's speech was not in line with his official statement. It violated the statement that he made that he was going to break the United States apart. Some American news outlets also noted that Biden's speech was not in line with his official statement. Trump supporters to be a threat to the country. I don't consider any Trump supporter to be a threat to the country. 拜登给自己打圆场称，他的演讲只是重申反对暴力以及怀疑选举的行为。纽约邮报评论道：“拜登看起来是在试图收回前一晚在美国政治圣地费城独立厅演讲时过激的政治言论。”值得注意的是，美国总统在黄金时间发表演讲并不常见。英国卫报注意到，拜登在以往发言中通常避免提及特朗普的名字，而一直用“我的前任”来指代。但拜登这次非常罕见的火力全开，三度直接点名特朗普及其竞选口号，让美国再次伟大。拜登的这番言论被外界视作上任以来对特朗普最严厉的批评。白宫官员还透露，拜登为这场演讲已经准备了好几个月。但是，《纽约时报》报道称，美国三大主要电视台，包括美国广播公司、哥伦比亚广播公司和全国广播公司，都拒绝转播。英国卫报等在现场的媒体还特别报道称，拜登的演讲过程中遭到嘘声，一些抗议者甚至在独立厅外高喊要求拜登下台的口号，称拜登在向半个国家宣战。观察认为，拜登不论是在演讲中突然进入战斗模式，还是在事后紧急找补，澄清自己并不是一棍子打死特朗普支持者，实际上都是为了选票。中期选举常常被视为对美国总统上任以来成绩的一次期中考试，而从目前的迹象看，民主党的前景并不乐观。Was 68 days before the election, right? That's a political speech. And my guess is you're going to hear more of the rhetoric we heard last night from both Biden as well as Democratic candidates between now and November 8th. 值得注意的是，最新民调显示，共和党的支持率在海湖庄园被搜查后应声下跌，目前比民主党低三个百分点。分析认为，在特朗普家中搜出上百份机密文件，无疑对特朗普本人及共和党的信誉造成很大打击。甚至还有消息人士透露，特朗普原定九月五日宣布参选下届美国总统的计划也被搁置。他决定等到中期选举之后再做决定。此时无疑是对特朗普穷追猛打的最佳时机。周五，美国联邦法官公布了联邦调查局特工海湖庄园搜家行动中清查的物品清单。长达八页的文件显示，一共三十三箱的物品中有一点一万多份政府记录和照片，包括一百零三份各类机密文件，其中十八份被标记为最高机密。检方表示，他们正在调查特朗普是否违反了管理机密信息的反间谍法，以及一九七八年通过的总统档案法。该法律规定，所有总统记录都属于公共财产。总统在离任后，有责任将留存下来的文件转交给国家档案局。
。但特朗普此前回应称，在大家发现这些文件没有什么值得大惊小怪的，因为自己曾经是总统，持有机密文件是完全合理的。周六，他进一步对支持者喊话称，突袭搜查海湖庄园是对正义的嘲弄。特朗普说：“我们目睹了美国历史上任何一届政府最令人震惊的滥用权力行为之一，这是美国自由面临最真实威胁的最佳例子。” The FBI and the Justice Department have become vicious monsters, controlled by radical left scoundrels, lawyers, and the media, who tell them what to do. You people, right there, and when to do it. They're trying to silence me, and more importantly, they are trying to silence you. But we will not be silenced, right? 对现任总统进行搜查，在美国历史上非常罕见。对前任领导人保持应有的尊重，被认为是美国政治的一大优点。但英国《经济学人》杂志近日指出，美国党派斗争极化，社会分裂加剧，政治冲突升级，甚至可能会动摇美国的根基。美国民众对此也深感担忧。美国昆尼皮亚克大学周三公布一项民调数据显示，百分之六十七的受访者认为美国民主处于危险之中，这一比例较今年一月上涨了九个百分点。I think we're more, um, more 